Ohne Musik sind Imagefilme und Co. nur halb so gut. Aber Musik ist immer urheberrechtlich geschützt und darf nur mit Lizenz verwendet werden. Was es mit den Begriffen Urheberrecht, GEMA und CC-Lizenzen auf sich hat und wo du gute Musik findest, die du legal verwenden darfst und das häufig ohne dafür Geld zu bezahlen, erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Alexander Lorenz, ich bin Filmemacher und Gründer von Mindnapped. Auf unserem Kanal findest du wertvolle Informationen für dein Videomarketing. Wenn dir dieses Video also gefällt, lass uns gerne ein Like und ein Abo da. Das Thema Musik in Videos begleitet uns nun schon seit einer ganzen Weile. Die gesetzlichen Regelungen dafür sind streng und es ist sehr einfach, ohne es zu wollen, eine Urheberrechtsverletzung zu begehen. In den meisten Fällen ist zum Glück das Schlimmste, was passieren kann, dass dein Video gesperrt wird, aber auch das möchtest du natürlich vermeiden. Zu besserem Verständnis möchte ich ein bisschen ausholen, was das Urheberrecht angeht. Zunächst einmal ist es so, dass jedes musikalische Werk mit seiner Entstehung urheberrechtlich geschützt ist. Das Urheberrecht ist nach deutschem Recht nicht übertragbar. Es können lediglich Nutzungs- und Verwertungsrechte an einem urheberrechtlich geschützten Werk erteilt werden. Um geschützte Musiktitel in deinen Videos zu verwenden, musst du dir also eine Genehmigung einholen. Diese Genehmigung kann dir nur der Urheber geben. Entweder persönlich, durch einen Bevollmächtigten oder durch eine Verwertungsgesellschaft wie die GEMA, von der du sicherlich schon mal gehört hast. Das kann, muss aber nicht mit Kosten für dich verbunden sein. Die naheliegendste Idee für Musik in Videos ist auch die komplizierteste und teuerste. Wenn du in deinem Video nämlich Songs verwenden willst, die du aus Funk und Fernsehen kennst, musst du die Nutzung vom Rechteinhaber genehmigen lassen. Weil Popsongs aber gar nicht in erster Linie dafür gemacht sind, in Filmen verwendet zu werden, musst du eine Vereinbarung mit den betreffenden Musikern und deren Musikverlag treffen, die natürlich genau wissen wollen, was du eigentlich mit dem Song vorhast. Und wenn sie salopp gesagt dein Produkt doof finden, einen Exklusivvertrag mit deinem Wettbewerber geschlossen haben oder einfach grundsätzlich keine Lizenzen vergeben, hast du ganz einfach Pech gehabt. Und auch wenn sie dein Projekt gut finden, ist der Prozess zeitaufwendig und die Zustimmung in aller Regel teuer. Willst du dein Video mit dem Song darin dann auch veröffentlichen und verbreiten, kommt in Deutschland in aller Regel die GEMA als zuständige Verwertungsgesellschaft ins Spiel. Je nach Veröffentlichungsplattform und Nutzungsdauer musst du hier zusätzlich für die Verbreitung zahlen und den aufwendigen Registrierungsprozess bei der GEMA durchlaufen. Und Vorsicht! Auch wenn du einen Komponisten oder eine Komponistin beauftragst, Musik eigens für deinen Film zu schreiben, kann es sein, dass du für die Nutzung dieser Musik Gebühren an die GEMA entrichten musst. Darauf solltest du schon bei der Beauftragung achten. Um all das zu vermeiden, wird für die meisten Videos im Internet daher GEMA-freie Musik verwendet. Darunter versteht man Musikstücke, bei denen keine Nutzungsgebühren an die GEMA gezahlt werden müssen. Das ist der Fall, wenn Musiker, Komponisten oder Musikverlage keine Mitglieder der GEMA sind. Welche Plattform es dafür gibt, wo du die beste Musik findest und was es kostet, möchte ich dir jetzt vorstellen. Es gibt fünf Modelle für GEMA-freie Musik, die in der Praxis relevant sind. Musik mit abgelaufenen Schutzrechten, Creative Commons Lizenzen, Plattformen ohne Lizenzkosten, Plattformen mit Abokosten und Plattformen mit Lizenzzahlung pro Song und Nutzung. Fangen wir in dieser Liste von hinten an. Die vergleichsweise kostspieligste Art Musik für dein Video zu beschaffen, ist die songweise Lizenzierung. Aber Vorsicht! Bei der Lizenzierung spielt es eine große Rolle, wo du deinen Film veröffentlichen willst und wie viele Menschen zuschauen, da du dementsprechend mehr zahlst. Am teuersten sind dabei TV-Rechte. Aber auch Kino oder Messen können mehr kosten. Auf Plattformen mit diesem Lizenzmodell findest du dafür tendenziell die qualitativ hochwertigste Musik und auch die exklusivste. Und du kannst davon ausgehen, dass die Songs weniger oft verwendet werden als die der anderen Plattformen. Eben weil sie mit Kosten verbunden sind. Hier also eine Auswahl von Anbietern, die sich auf dieses Geschäftsmodell spezialisiert haben. Fangen wir an mit MusicFox. MusicFox ist ein deutsches Unternehmen und bietet dir einzelne Tracks zur Lizenzierung an, die du in einem Projekt einsetzen und bearbeiten darfst. Die Kosten dafür sind abhängig von der Art der Veröffentlichung. Für private oder schulische Nutzung fallen zum Beispiel 9,63 Euro an. In den meisten Fällen, zum Beispiel für Imagefilme, wirst du die mittlere Lizenz für 59,92 Euro benötigen. Alternativ kannst du auch eine Musik-Flatrate abschließen, bei der du Musiktitel grenzenlos für jedes Projekt einsetzen kannst. Den Preis erhältst du auf Anfrage und er beginnt laut Webseite bei 19 Euro pro Monat. AudioHub sitzt ebenfalls in Deutschland und komponiert und produziert alle Songs in-house, also mit Angestellten oder direkt mit dem Unternehmen verbundenen Komponistinnen und Komponisten. Das Lizenzmodell ist ausschließlich auf Filme und Podcasts ausgelegt und ist denkbar einfach. 
entweder Standard für 19 Euro, damit kannst du einen Song für ein einzelnes Projekt verwenden, oder Extended für 49 Euro. Diese Lizenz erlaubt es dir, den heruntergeladenen Song in beliebig vielen Projekten desselben Lizenznehmers einzusetzen. Was das genau bedeutet, liest du dir am besten auf der Webseite einmal in Ruhe durch. Audio Jungle gehört zum australischen Unternehmen Envato und ist wie ein Online-Marketplace-Shop aufgebaut. Nur eben für Musiktitel. Songs fangen bei 5 Dollar an und du kaufst im Prinzip direkt beim Produzenten. Audio Jungle rechnet eine Provision obendrauf. Abhängig davon, wo und wie du dein Video veröffentlichen willst, kann der Preis auch deutlich höher liegen. Die Kosten für einzelne Musiktitel reichen dann bis über 350 Dollar. Falls du mehrere Titel brauchst, bietet Audio Jungle auch Musikpakete mit mehreren Songs, die du sozusagen per Vorkasse bezahlst. Und zu Envato als Anbieter kommen wir gleich auch nochmal. Über den Link in der Infobox kannst du dir einen Überblick über das Angebot von Audio Jungle verschaffen. Als Plattform mit Abo-Modell möchte ich dir drei Plattformen vorstellen, die zum Teil nicht nur Musik haben, aber alle von denen bieten eben Musik an. Artlist ist ein Startup aus Israel, das Musik, Video-Footage und Animationstemplates anbietet. Angefangen hat die Seite vor einigen Jahren mittlerweile als einer der allerersten Anbieter einer Musik-Flatrate. Und immer noch kannst du ab 9,99 Euro pro Monat für private Zwecke und Veröffentlichung auf Social Media auf die Musik- und Sound-Library zugreifen. Ab 16,90 Euro pro Monat ist sogar die Veröffentlichung in TV und Kino enthalten. Die Auswahl an Musik ist vielfältig und wird stetig größer. Du kannst dir die Songs auch ohne Konto auf der Webseite anhören. Ein Download ist aber erst möglich, nachdem du ein Abo abgeschlossen hast. Die Preise für Abo-Modelle von Epidemic Sound sind ähnlich denen von Artlist, der Umfang der enthaltenen Lizenzen aber nicht. Ab 9 Euro im Monat kannst du unbegrenzt Musik herunterladen, die du aber ausschließlich für private Zwecke nutzen darfst. Mit dem Abo für 19 Euro darfst du die Musik auch zu kommerziellen Zwecken verwenden, ausgenommen sind aber TV und Kino. Dafür gibt es den Enterprise Plan, der individuell ausgehandelt wird, dann aber auch Leistungen wie individuelle Musikproduktionen enthalten kann. Mit einem kostenlosen Testmonat bekommst du einen Einblick in das Musikangebot und kannst die Lieder bereits für einen privaten und kommerziellen Projekte herunterladen. Anhören kannst du die Musik übrigens auch ganz ohne Konto. Die Auswahl beträgt mit ca. 35.000 Songs knapp dreimal so viel wie bei Artlist. Envato Elements ist, wie man vermuten konnte, ein Angebot von Envato, von dem ich vorhin schon erzählt hatte, die nämlich die Seite Audio Jungle betreiben. Neben Musik- und Soundeffekten erhältst du hier Stockvideos, Fotos, Grafiken, Website-Vorlagen und noch vieles mehr. Es gibt Überschneidungen mit dem Katalog von Audio Jungle, was Musik angeht, nur dass auf Envato Elements deutlich weniger verfügbar ist. Im Gegensatz zu Artlist und Epidemic Sounds kannst du hier auch ohne Registrierung Vorschaudateien mit sogenanntem Wasserzeichen herunterladen, um im Schnittprogramm zu probieren, wie dir oder deinen Kollegen bzw. Kunden ein Song im Zusammenspiel mit deinem Video gefällt. Das Besondere an Envato Elements, all diese Artikel sind im gleichen Abo mit den gleichen Lizenzbedingungen enthalten. Du zahlst also einmalig im Monat für dieses Abo und kannst dann Musik, Sounds und Bilder und so weiter für private und kommerzielle Zwecke jeder Art nutzen. In der Infobox findest du übrigens Links zu allen vorgestellten Plattformen. Schau dich also gerne mal um. Soll dein Projekt nur in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden, musst du nicht unbedingt Lizenzen für Musiktitel kaufen, wenn diese einen eigene Mediathek haben. Auf Instagram und TikTok hast du bei der Erstellung von Reels und Storybeiträgen die Möglichkeit, Musik kostenlos aus der Mediathek der Kanäle zu verwenden. Das geht aber nur in der App. Der Nachteil natürlich, du kannst die Musik nur auf den jeweiligen Plattformen verwenden und nicht downloaden. In der YouTube Audio Mediathek findest du Songs zum Download, die du technisch gesehen in jeder Art von Video nutzen kannst. Aber Vorsicht, YouTube selbst gibt nur für die Verwendung auf YouTube eine klare Aussage zu der Lizenz. Wenn du Songs außerhalb YouTubes nutzen möchtest, also zum Beispiel auf Facebook oder deiner eigenen Homepage, kann das zu rechtlichen Problemen führen. Wenn du deine Videos aber ausschließlich auf YouTube veröffentlichen willst, hast du hier eine super Quelle. Urheber von Musikstücken können, solange sie ihre Rechte nicht an Dritte weitergegeben haben, ihre Werke mit einer sogenannten Creative Commons Lizenz versehen. Planst du Titel mit CC-Lizenzen in deinem Projekt zu verwenden, musst du die jeweiligen Bedingungen für das Musikstück einhalten. Das kann von, du darfst den Song gar nicht in Videos verwenden, über nur wenn du dein Video unter der gleichen Lizenz veröffentlichst, bis hin zu, der Song darf für alle kommerziellen Zwecke ohne Namensnennung genutzt werden, einiges sein. 
Insgesamt gibt es sechs vorgefertigte Lizenzmodelle, die du hier in der Übersicht siehst. Sie beantworten die Frage, ob ein Song bearbeitet, kommerziell genutzt und unter Nennung des Autors verbreitet werden darf oder eben nicht. Mehr zum Thema Creative Commons Lizenzen erfährst du über den Link in der Videobeschreibung. Plattformen wie Yamendo Music und Free Music Archive bieten solche Musiktitel mit CC-Lizenzen zum kostenlosen Download an. Es ist dabei deine Aufgabe, die Titel richtig zu lizenzieren. Die jeweils geltenden Lizenzen stehen, darauf kannst du mal achten, immer als Kürzel neben den Songs. Das Urheberrecht in Deutschland ist zeitlich begrenzt, nämlich bis zu 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Du kannst Musik also kostenlos für deine Projekte einsetzen, wenn das Urheberrecht abgelaufen ist. Nicht nur Komponisten und Texter, sondern auch Interpreten zählen zu den Urhebern eines Liedes. Bei Aufzeichnungen, deren Urheberrecht abgelaufen ist, kommt daher fast nur klassische Musik in Frage. Und die wird oft in Orchestern aufgeführt. Wenn du dich also rechtlich wasserfest auf ein abgelaufenes Urheberrecht berufen möchtest, müsstest du sicherstellen, dass alle Musiker sowie die Autoren des Stückes seit mehr als 70 Jahren verstorben sind. Und selbst dann kann es sein, dass du, ohne es zu wissen, eine bearbeitete Version vorliegen hast, in der wiederum Rechte Dritter bestehen. Wenn dich das Thema also interessiert, schau mal auf der Seite archive.org rein. Auch hierzu ein Link in der Videobeschreibung. Kommerzielle Videos sind dazu da, um gesehen zu werden. Und das von möglichst vielen Menschen. Um aufzufallen, solltest du einzigartige Bilder, aber auch Musik verwenden, die sich nicht jeder einfach so kostenlos im Internet herunterladen kann. Die Suche nach Songtiteln, die du legal in deinen Videos verwenden darfst, ist zwar aufwendig, zahlt sich aber in den meisten Fällen aus. Dein Film fällt auf, wird wahrgenommen und hinterlässt einen positiven, professionellen Eindruck. Im privaten Umfeld, für schulische Zwecke oder in sozialen Medien reichen kostenlose Quellen wie die YouTube Audio Mediathek, Yamendo oder das Free Music Archive in aller Regel aus. Wenn du deine Videos kommerziell nutzen willst, aber nicht das Budget für einen Komponisten in die Hand nehmen möchtest, solltest du auf jeden Fall auf eine kommerzielle Plattform setzen. Auf Gemeinfreiheit solltest du dich meiner Meinung nach lieber nicht verlassen. Wenn du einmalig ein Video mit kommerziellem Hintergrund veröffentlichen willst, bist du wahrscheinlich mit einem der Anbieter für die songweise Lizenzierung gut beraten. Produzierst du regelmäßig Videos, ist ein Abo-Modell sehr schnell günstiger. In unserem hier verlinkten Video zeige ich dir, auf welchen Plattformen du gute Stock-Videos und Fotos herbekommst und wie du sie möglichst effektiv in deinen Videos einsetzen kannst. Schreib uns deine Fragen zu dem Thema in die Kommentare. Wir versuchen alles zu beantworten. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass uns ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns bei MindNet mit Videos mehr erreichen.